தங்கமான சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சுடிதாருக்கு ஒரு மாடல் கழுத்து வச்சு தைக்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா சீக்கிரமா தைச்சிடலாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கிராண்டாவும் இருக்கும் வாங்க இப்ப எப்படி தைக்கலாம்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு வந்து நான் சுடிதாரோட மேல் கிளாத்தும் லைனிங்கும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதில் வந்து கழுத்தில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் கழுத்து கட் பண்ண போகிறதில்ல நான் வந்து கேன்வாஸில் கழுத்தை கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அயன் பண்ணி இதில் வச்சு தைக்க போகிறேன் வாங்க இப்போ எப்படி தைப்பு பண்ணி பார்ப்போம் நான் கேன்வாஸ் வந்து ரெண்டு மடிப்பாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம நார்மலாக கழுத்துக்கு எவ்வளோ அளவு எடுப்போமோ அதை விடையும் கால் இஞ்சி அகலத்தில் கூடுதலாகவும் உயரத்தில் ஒரு அரை இன்ச்சி கூடுதலாகவும் எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு ஒரு பாக்ஸ் வடிவம் வரைஞ்சி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு எந்த மாடல் வேணுமோ அதுக்குள்ளே வரைஞ்சிடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு மாடல் வரைஞ்சிருக்கேன் இதை பாருங்கள் எப்படி தைக்கலான்னு நம்ம மார்க் பண்ணிடலேருந்து ஒரு இன்ச்சு மேலே ஏற்றி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சி விட்டுருக்கேன் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வெளிப்பக்கமாக ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சிலேருந்து ஒன்றே கால் இன்ச்சு வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி டேப் வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணி விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணும்போது ஒரே அளவு கிடைக்கும் எல்லா இடமும் மார்க் பண்ணி விட்டுட்டு அதை நல்லா தெரிகிற மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுறலாம் இப்போ நான் இதை நல்லா வரைஞ்சி விட்டுட்டேன் பாருங்கள் இனி அதுக்கு கீழே நம்ம ரெண்டாவது மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுக்கு கீழே நல்ல ஒரு இதழ் சேப்பில் வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு உள்பக்கமாகவும் ஒரு அரை இன்ச்சு கேப்பில் ஒரு சின்ன இதழ் போல் நான் வரைஞ்சி விட போகிறேன் இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் வெளிப்பக்கமாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அந்த மார்க்கிங்லே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா களத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட போகிறேன் இப்போ நான் அந்த சின்ன ரவுண்டு வரைஞ்சிருந்தேன் பாருங்கள் அதையும் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ கழுத்து பக்கத்துலேயும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு விரிச்சு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் தெரியுது பாருங்க இதை வந்து நான் பேண்டோட பீஸில் வச்சு அயன் பண்ணிக்கிட போகிறேன் இதை நான் அயன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து கழுத்துக்கு வெளிப்பக்கமாக இருக்கிற கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் நான் உள்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை கட் பண்ணலை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஃபுல்லாக நடுவில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இனி வந்து இதில் நம்ம ஒரு பைப்பிங் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஷோல்டரையும் லைனிங் கிளாத்தையும் லைனிங் கிளாத்தையும் நல்ல கிளாத்தையும் வச்சு ஷோல்டர் வந்து உடம்பு ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறமா சென்டரில் ஒரு கட் கொடுத்து வச்சுருவோம் நடுவில் உள்ள பாயிண்ட் வந்து தெரிகிறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம பைப்பிங் ஃபஸ்ட்டு வச்சு தச்சிடலாம் இப்போ வந்து நான் டாப்போட பீஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் பைப்பிங் தைக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கிராஸ் பீஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கத்தில் விளம்பு மட்டும் மடித்து அடிச்சிடலாம் இப்போ வந்து பைப்பிங் வச்சு தைக்கணும் இந்த கேன்வாஸ் அயன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு நான் வந்து மேல் பக்கமாக பைப்பிங் வைக்காம அடிப்பு அந்த கேன்வாஸை வந்து திருப்பி வச்சுட்டு நல்ல பக்கத்துலே இந்த மாதிரி கேன்வாஸில் வந்து தையல் தெரிகிற மாதிரி அடிக்கிறேன் இந்த மாதிரி அடிக்கும்போது பைப்பிங் ஒரே அளவில் வரும் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வளைவுகள் வர்ற இடத்துல கொஞ்சம் கவனமாக அடிக்கணும் நம்ம திருப்பி திருப்பி தைக்கும்போது பைப்பிங் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் தைச்சதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தையல் வந்து எல்லா இடமும் ஒரே அளவில் வர்ற மாதிரி கவனித்து தச்சுக்கணும் அந்த கார்னர் வரக்கூடிய இடத்துல ஊசியோட பாயிண்டை நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா திருப்பி மறுபடியும் ஒரே அளவு வர்ற மாதிரி தச்சு எடுத்து விடலாம் இப்போ வந்து நான் அதை தச்சுட்டே பாருங்கள் பைப்பிங் வந்து அந்த மேலே மேல் பக்கமாக வச்சு அடிக்க போகிறேன் பைப்பிங் கிளாத்து எல்லாமே நல்லா அழகாக உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுட்டு ஒரே அளவில் வர்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மேலே மட்டும் ஒரு தையல் போட்டு எடுத்துருவோம் 
நம்ம அந்த தையல்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரே அளவில் வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே போல் அந்த கார்னர் வரக்கூடிய இடத்துல ஊசியை நல்லா நிறுத்திச்சு திருப்பி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி மாடல் எல்லாமே நம்ம ரெடிமேடில் தான் பார்த்துருப்போம் தைச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி போடுவாங்க பெரியவங்கலேருந்து சின்ன பிள்ளைங்க வரைக்கும் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பைப்பிங் தைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த துணியை வந்து நல்லா உள்ள தள்ளி விட்டுட்டு தைக்கலாம் அது பொறுமையாக தைக்கும் போது தான் பைப்பிங் நல்லா வரும் அவசரப்பட்டு தைச்சா அது வந்து தையல் நெளிஞ்சு நெளிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும் அதனால் ஒரே அளவாக வர்ற மாதிரி பொறுமையாக தைச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்க இந்த கார்னர்லையும் நான் நல்லா நிறுத்திருக்கேன் ஒரு ஊசி வச்சு அந்த எக்ஸ்ட்ரா துணி இல்லாமல் அந்த முக்கு வர இடத்துல நல்லா உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு அழகாக திருப்பி எடுத்துடலாம் இப்போ பைப்பிங் வச்சு முடிச்சாச்சு இனி நடு பக்கத்தில் ஒரு ஓப்பன் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு பைப்பிங் வைக்கணும் அது வந்து நான் வித்தியாசமாக வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் டாப்போட பீஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஹேண்ட் வாஷில் மேல் பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஹேண்ட் வாஷில் தையல் தெரிகிற மாதிரி நான் ஒரு தையல் போட்டிருக்கேன் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு உள்பக்கம் இருக்க கிளாத்தை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்பக்கமாட்டு திருப்பி விட்டுற போகிறேன் இதில் எங்கேயுமே முடிக்கிற பக்கம் இல்லை பாருங்க அதனால நான் இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்துருக்கேன் இது பார்க்க ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் இது அப்படியே நல்லா திருப்பி உள்பக்கமாக நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு பைப்பிங் டைப்பில் அந்த பைப்பிங் எவ்வளோ அளவு வருமோ அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து விட்டுறலாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக பைப்பிங் வச்சது போலவே இருக்கும் இப்போ இதை நான் முடித்து எடுத்துட்டேன் இனி வந்து அந்த உள்பக்கமாக திருப்பி விட்டுருக்கோம் பாருங்க அந்த கிளாத்து நிறைய நிற்குது இதையெல்லாம் நான் கட் பண்ணி விட போகிறேன் இனி வந்து இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒயிட் கலரில் கிளாத் வச்சுருக்கேன் பாருங்க அதை வச்சு கவர் பண்ண போகிறேன் நமக்கு டாப் வந்து ஃபுல்லாக பிளாக் கலருங்கிறதுனால அந்த பைப்பிங் வச்சுருக்கிறது நடுப்பக்கத்தில் வந்து தெரியாது அதனால் நான் அதில் ஒயிட் கலர் கிளாத்தை கொடுத்து அந்த இடத்த கவர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையில்லை அந்த கலர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வேறு கலர் தெரியும் அப்படின்னா இந்த நடுசில் கொடுக்குற துண்டு வந்து கொடுக்காம அப்படியே வந்து நம்ம துணியில் வச்சு அட்டாச் பண்ணிடலாம் நான் அதுலேயும் எக்ஸ்ட்ரா நிற்கிற கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ டாப்பில் வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க ஷோல்டரில் சென்டர் பாயிண்ட்டு அதில் அந்த மேல் பக்கமாக நம்ம தச்சுருக்க இந்த கேன்வாஸோட மாடல் பீஸை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு பின் குத்தி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பின் போட்டு நம்ம தைக்கும் போது அந்த அளவுகள் வந்து தள்ளி தள்ளி போகாமல் நேரே கிடச்சிரும் கொஞ்சம் அளவு விலகி போனாலும் அது கழுத்து வந்து கோணல் ஆகிரும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பின் பண்ணிவிட்டு தை தைச்சோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வெளிப்பக்கமாக அந்த பைப்பிங் தைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் 
அந்த இடத்த கரெக்ட் பண்ணி அதே இடத்துல தையல் வர்ற மாதிரி அதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்கேன் இந்த மாதிரி தனியா தச்சிட்டு அட்டாச் பண்ற கழுத்துகள் வந்து ரொம்ப கவனமா ஒரே அளவுல இருக்குதானே பார்த்துட்டு தைக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலகி போனாலும் அது வந்து போனலாவிரும் இப்போ நான் ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சுட்டேன் இனியும் இதுல ஒரு பைப்பிங் இருக்குங்க அது எப்படி தைக்கலாம்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து கேன்வாஸோட கழுத்து பகுதி இருக்கு பாருங்க அதுல நம்ம லைனிங் துணி எல்லாமே சேர்ந்து வரக்கூடிய இடத்துல ஒரு தையல் போடணும் கேன்வாஸில் மட்டும் படுற மாதிரி போடுங்க கேன்வாஸ்க்கு வெளிப்பக்கமாக தையல் போட்டால் கட் பண்ணும்போது எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துடும் அதனால் கேன்வாஸில் அந்த முடிகிற இடத்துலே ஒரு தையல் போட்டு விட்டுறலாம் இது வந்து எல்லாமே நம்ம லைனிங் கிளாத்து மேல் கிளாத்து அதுக்கப்புறமா இந்த கேன்வாஸ் இது மூணையும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த தையல் போடுறோம் இப்போ இதை ஜாயின் பண்ணி விட்டாச்சு அந்த கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை நம்ம அப்படியே கழுத்து சேஃப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இன்னைக்கு இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பைப்பிங் வைக்க போகிறோம் இந்த பைப்பிங் இல்லாமே தைச்சிக்கலாம் பைப்பிங் இல்லாமல் தைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம வந்து உள்பக்கமாக வச்சு இதை தைச்சிட்டு அப்படியே அடித்து திருப்பி மேல் பக்கமாக ஜாயின் பண்ணி விடணும் இப்போ வந்து நான் இதில் பைப்பிங் வச்சு தான் தைக்க போகிறேன் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் இந்த கழுத்து தைக்கிறதுக்கு மட்டும்தாங்க கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதுக்கப்புறமா வேலை எல்லாமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் எந்த கடையில் வாங்கினீங்கன்னு கேட்பாங்க நீங்கள் தைச்சதுன்னு சொன்னால் கூட யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தைச்சி கொடுத்துனீங்கன்னா இப்போ இதையும் நான் திருப்பி நல்லா பைப்பிங் அழகாக வச்சு விட போகிறேன் பைப்பிங் வந்து ஒரே அளவில் வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த கார்னர் வரக்கூடிய இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கவனமாக எதையாவது ஊசி ஏதாவது வச்சு நல்லா அந்த கிளாத்தெல்லாம் உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு ஒரே அளவில் வர்ற மாதிரி பைப்பிங் வச்சோன்னா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க அப்படியே இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிடுங்க அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வரும் அதையும் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நான் எப்போ போடுற வீடியோவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்துடும் எல்லா வீடியோக்களையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க பைப்பிங் தச்சு முடிச்சாச்சு மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்